Aí, meu amigo, na sua opinião, o que, que é meio ambiente? Bem, meio ambiente, para mim, é a limpeza, primeiro que tudo, né? E bastante verde, né? que as coisas estejam bem limpas e o ambiente esteja limpo, principalmente para as crianças, né? Meio ambiente, para mim, é ser uma paisagem bonita, ter bastante florestas, ter sossego, entendeu? Pô, tem vários tipos de meio ambiente, né? Então diz aí pra gente. Pô, tem meio ambiente, pô, de, de igual fala do Ibama. Eu, eu acho que o meio ambiente deve ser um, um tipo de área de lazer, certo? Ah, sim, a natureza, o tempo, como é que tá, e várias outras coisas também. Meio ambiente são só coisas boas, não, não são as coisas ruins? Aí que você pegou. Meio ambiente... Sabe que eu nem sei dizer. A senhora acha que essa rua aqui, isso tem a ver com o meio ambiente? Ah, tem. Tem, né? Faz parte do cotidiano, né? Da vida da gente, tem. O meio ambiente é... Sobre matas, essas matas, né? Você acha que é só mata? Não, em geral. O ambiente, o ar, tudo. Por exemplo, vala, lixo, tem a ver com o meio ambiente? Acho que não. É, jogar lixo na rua tem alguma coisa a ver com o meio ambiente? Não, seja poluição, né? Sujeira faz parte do meio ambiente. Onde tem sujeira é, é prejuízo para o meio ambiente. E prejudicou o meio ambiente, prejudica a nossa saúde. E você acha que saúde é um problema de meio ambiente? Claro que é um problema de ambiente, com certeza. O que, que o senhor faz com o lixo da sua casa? Ah, vou jogando por aí. Lá perto de casa tem assim, joga-se lixo. Assim, perto de um campinho, a gente joga lá. Eu jogo ali, porque eu jogo na beira da vala, porque não tem outro jeito, não tem outro lugar. Elas não deviam de simplesmente atirar no meio da rua, que aí vai causar outros problemas maiores, vai criar rato, vai dar condições de piorar o meio ambiente. Aquele cheiro que vem lá da fábrica de Santa Rita, ele chega aqui, não chega? Vem, é direto e reto. Vem sim. Você acha que isso tem a ver com o meio ambiente? Tem sim. O meio ambiente não, põe uma da fábrica. A fábrica que bota isso para fora, ela teria que ter alguma coisa lá dentro, não vai poder não acontecer isso. Tem uma família aqui perto, tá aqui na Rua das Violetas, que eles estão para mudar porque o filho constantemente está passando mal por causa desse mau cheiro das fábricas, tá? Causa alergia, problemas sérios de saúde. Isso também é uma coisa que devia ser vista. E saúde tem a ver com o meio ambiente? Tem, muito a ver, muito a ver mesmo. Tu acha que ônibus cheio tem a ver com o problema de meio ambiente? Tem. Tudo tem a ver. Ah, não. Já é meio de trânsito, já é trânsito, já. O meio ambiente é uma coisa, o ônibus é outra, o ônibus passa sempre, a estrada. Bom, eu acho que não, né, cara? Porque é... Por que culpar o meio ambiente? Por quê? É... Porque os ônibus vêm muito cheio. A gente vai em pé, né? Cansa. A gente respira todos o mesmo ar. Eu acho que isso também é ambiente. Eu acho que o ambiente é onde a gente está. O quintal da sua casa, o senhor acha que faz parte do meio ambiente? Faz. Faz porque se eu deixar o quintal da minha casa cheio de lixo, jogar bicho morto, jogar resto de comida no quintal, fica azedo, aquilo ali zala um um mal-estar, um cheiro ruim, então faz parte. Por exemplo, a sua casa, você acha que faz parte do meio ambiente? Faz, porque se ela não estiver limpa, ela não está certa com o ambiente. E a sua rua? Também. Também. Pô, cara, uma tralha de uma rua dessa, rapaz, não pode, pô. A minha rua tem. Essa rua, por exemplo, está cheia de buraco, né? Quase não dá para passar um carro. Você acha que isso tem a ver com o meio ambiente? Tem água descendo aqui, acaba com tudo, né? E o pessoal... É, vê os buracos e botam mais detritos. Esses detritos é, arrancam mais a terra, assim, dissolvendo. Vai. Bom, gente, já que vocês estão falando de rua, o nome dessa rua é Giração, a rua que eu mais gosto nesse bairro. Por causa dos morros, também por causa da paisagem, do sossego, de tudo, né? Só 
isso aqui é o meu ambiente. Agora, pra vocês é que eu não sei o que é. Se a senhora soubesse que tem um grupo interessado em trabalhar aqui com os moradores, a senhora estaria interessada em participar? Ah, muito. Uhum. Mesmo que fosse assim nos fins de semana? Aham, uhum, estaria, porque é melhoria para nós, né? Estaria interessada sim. Ah, de repente, mesmo, estamos aí, ó. Bem, aí eu não sei, né? Porque eu não sei se, se eu tenho tempo para isso. É claro que eu gostaria, não é? Eu acho que isso aí faz parte de mim. Quer dizer, eu estou ajudando a mim mesmo. Você estaria disposto a participar? Estaria. Participaria. Mesmo que fosse assim nos fins de semana, mesmo que se ocupasse seu tempo? Daria. Participaria, porque seria um benefício para o bairro. Por que, que você acha assim que ninguém toma a iniciativa? Todo mundo fala que ajudaria, mas ninguém começa. Por que, que você acha que acontece isso? Eu acho o seguinte, porque a, a, o pessoal acredita muito em, em deputado, essas coisas, sabe? Eles confiam muito né, nesse pessoal que está assim, se elegendo, essas coisas, né? Você acha que a população poderia resolver algum problema aqui sem esperar a prefeitura? Não, isso aí é problema do prefeito junto com, com os deputados lá. Ah. Eles é quem que tem que dar o jeito deles. Porque quando eles querem o voto, eles vêm pedir direto a gente, então eles quem tem que olhar. De repente as pessoas podem até pensar que é obrigação da prefeitura, como é realmente, né? Mas a gente tem uma responsabilidade maior que é a vida dos nossos filhos, né? Então eu acho que, levando um pouco por esse lado... A gente tem que fazer alguma coisa agora. Que lugar é esse que vocês trouxeram a gente? É o canto mais bonito da Petrobras, principalmente porque a gente vê a paisagem toda. É a parte mais, sei lá, mais romântica. Não, não tem muita pessoa não. que fala que esse Para, lugar aqui é fim ouvir. do mundo. Fala que Deus não passou aqui. Deus passou aqui a voado. Por que, que você acha que as pessoas lá embaixo reclamam tanto do bairro? Ah, não sei. Acho que é porque eu não conheço isso aqui. Vem cá, você se orgulha de morar aqui, nesse bairro? Eu não. não. Por quê? Porque aqui é muito ruim. Pelo lugar, não. Me orgulho. Por quê? O que, que tem de bom aqui? Ah, várias coisas. Sim, clube, padaria, campo de lazer. Se minha mãe disser, meu filho, nós vamos se mudar daqui, eu sei lá. Eu acho que eu dou um treco, viu? Porque se, quando eu nasci aqui, poxa, esse lugar aqui pra mim é como se fosse a minha segunda mãe, sabe? Qual seria o seu recado pros adultos? Os adultos que se, se, ai, meu Deus. se reunisse? É, se reunisse e pe, pegava, acabava, acabava com esse cheiro, com essas coisas tudinho. Para mim é isso. Para mim teriam que acabar com a poluição e também com esses lixos aí e ajudasse mais na natureza. Que eles acabassem de derrubar as árvores. Tudo bem, que derrubasse, mas em cada árvore que eles derrubassem, plantasse uma. Cada um ajudasse o outro a varrer a rua, limpar a rua toda. É que acabassem com essa lixeira que tem, tem agora. O meu recado é esse. Ter mais liberdade e ter mais natureza, que é a coisa mais linda.